посвящена этому событию, этому празднику, которое имелось быть в первой половине девятого века, где-то где 50-60 лет после седьмого Вселенского собора. Благочестивая императрица Феодора обратилась к патриарху Константинопольскому Приходию с просьбой, чтобы созвать всех святителей церкви и иметь особый собор, который установит вот этот праздник Торжество Православия. Почему? Потому что уже до этого было семь Вселенских соборов. Первый год в четвертом веке, последний в конце восьмого века, на которые были осуждены различные ереси, которыми враги церкви хотели внести неправильное учение, чтобы как-то оскорбить церковь, как-то поставить на неправильный путь. На последнем соборе было постановлено почитание святых икон, потому что это была, как вы, наверное, помните, последняя ересь, которая называлась иконоборческая. И тогда уже было такое отношение, что в течение восьми столетий уже все возможные ереси, ложные учения против церкви уже появились и были осуждены. И действительно, это так. Даже вот в наше время если взять любое лжеучение, любую ересь, а ведь что это ересь? Это атака на личность Иисуса Христа, на личность Святого Духа, на личность самого Бога, на Матерь Божию, на почитание Его, на Таинство Церковное. То есть вот их, это всевозможные были атаки и даже учения против всего того, что было установлено Иисусом Христом, Его апостолом и Святым Отцом Церкви. И действительно, если сейчас взять любое лжеучение, будь это яговисты, будь это мормоны, будь это протестантские вот протесты против всех таинств и так далее, это уже не говоря о всяких измах, там, буддизм и так далее, то либо прямым образом, либо косвенно они все имеют свое начало уже в первых восьми веках христианской церкви. Это уже было, это уже осуждено. И поэтому был установлен праздник даже слов православия. Ну, может так простыми словами сказать, что все, все уже, уже учения покрыты. Святая Церковь вас торжествовала на ней. The triumph of orthodoxy. That's what the first Sunday of Great Lent is called. And if you look at the icon that is in the middle of the church, you will see the, the pious Empress Theodora of, of um, Byzantium, in the first half of the ninth century, standing there with the Patriarch of Constantinople, Methodius, with the Holy Fathers of the Church. This council was convened at her behest. Uh, she turned to the Patriarch and requested that a special council be convened of all of the luminaries of the Church in order to institute this event or this feast, or this pronouncement of the Church, the triumph of orthodoxy. This was some 50 or 60 years after the last, the seventh ecumenical council. So there had been seven councils already, the first one being in the fourth century, and the last one in the eighth century, at which it was considered that all attacks 
on the church, all false teachings, heretical teachings, had already been experienced and had been condemned by the church. The attacks were on the church were, were manyfold. There were attacks against the person, against God, against the Holy Trinity, against our Lord Jesus Christ, against the Holy Spirit, against the Mother of God, against the veneration of idols, against the sacraments of the church, and many, many others. And it is a fact that if you look at any false teaching that exists, exists today, whether it's Mormons or Jehovah's Witnesses or the excesses of Protestantism with the protests against all of the sacraments and so on and so on, in one way, either directly or indirectly, this has been covered by the ancient ecumenical councils that had to deal with these heresies. These, they have already been condemned. And so for that reason, this event of the triumph of orthodoxy was instituted. Там, где служит архиереи, в архиерейском соборе, в сегодняшний день, любой православной церкви, еще совершается чин православия, на котором все те, которые и в истории, и святые отцы, и сейчас работали на то, и для того, чтобы сохранить чистоту церкви, им провозглашается многое лет во веки веков. Но также провозглашается анафима вот всем лжеучителям и древним, и современным. Анафима и этим лжеучением. Это, с одной стороны, если вы никогда этого не испытывали, потому что должен быть архиреем, то это одновременно и торжественная служба, но она и страшная такая служба, потому что предаются анафиме вот все те лжеучители, все те, которые придерживаются к этим лжеучениям, даже и современные люди, которые вот, вот, вот упорно держатся за эти ложные учения. In cathedrals where there is a hierarch serving the bishop, on this day is also served at the end of the liturgy the order of orthodoxy. And this is a quite a unique service uh, where all of those people in history, the apostles, the holy fathers of the church, and even people who are alive today, who constantly fight and battle for the purity of the Christian Church of Orthodoxy, who defend, who have been in their own way confessors of the faith, even to this very day, the people that fight for the purity of Orthodoxy. The Church intones in a triumphant way many years for them, for ages to come. But at the same time, the Church pronounces anathema against all of the false teachers of the church, both historically and in contemporary times. It anathematizes these heresies and all those who follow them and support them and promote them, even to this very day. So, if you have not been to one of these services, I repeat that a bishop has to serve them. It is at the same time a very majestic and triumphant service. But there's something very frightening about it when the Church of the Amber pronounces an anathema against something. That means that that person is taken out of the boundaries of the Church and no longer has the protection of the Church ever. Uh, this is probably one of the worst things that you would ever want to hear in your life spiritually. <clears throat> 
или еще не познали истину Божью, или познали и к ней теплохладно относятся, или познали и отвергли ее. И мы за них молимся, а может быть это наши родственники, может быть это близкие нам друзья, или людей, люди, которых мы почитаем и любим. И вот мы за них молимся. И с одной стороны, потому что Господь, видя нашу любовь, Он может и смягчить их сердце и обратить их. Но с другой стороны, каждый раз, когда мы вспоминаем такого человека, мы должны себе напомнить, что не будь та милость Божья, это же мы могли бы быть. Правильно? Мы же не заслужили никакую привилегию, чтобы быть членами истинной церкви, и чтобы понимать истину Божью. И то еле-еле как бы не справляемся. Поэтому, когда этот молитвен служится, это очень важно для тех людей, о которых мы молимся, и для нас This means people who perhaps as yet have not seen the light of God, not seen the light of Christ. And it is also for those people who have experienced the light of Christ that have become lukewarm towards it. And then it is for those people who have experienced the light and call of Christ and have rejected it. <coughs> These may be <coughs> friends of ours. These may be loved ones, these may be people in our own families. These may be people that we respect and honor, and therefore we hurt them. And so, the reason we have this special service, on the one hand, is so that God, seeing our love for them, may soften their heart and help them to convert or to come back. But there's another very important reason. And we must always remember this, that when we see people like that and we hurt for them, we must remind ourselves, but, but there, but for the grace of God, go on. We have not earned any privilege to be members of the true Church of Christ. This is something that God has given us freely by His grace, and we have not deserved this. And so when we have this whatever, it has this double significance me. For those people who are lost, we ask God that He convert them and bring them back, but also to humble us and make us remember that we have something so precious that we sometimes ourselves are incapable of acknowledging. Я сказал, что в девятом веке, когда был установлен, создан вот этот собор, для установления праздника торжества православия было такое отношение церковное, что уже все жертвочные покрыты. И это действительно так. Мы сейчас видим, что есть новые жертвочные. Это, это отношение Бога и к церкви, пропитанное модернизмом. То есть, вот как мне это хорошо. Вот я делаю так, как меня устраивает. Это, это чисто человеческое, но как бы божество вот мы делаем. Мы создаем церковь и Бога, призываем быть такими, какими мы хотим, чтобы Он был. Если того, чтобы нам благодать Божией подняться чуть, Богу хотя бы немножко. Мы требуем, чтобы Бог сошел к нам, вот, прямо на уровень улицы. Да? И мы это видим в переводах современных, в Библии, а, во всех учениях отношений. То есть это, это настолько растворенное христианство, что там ничего не понять. Уже ничего не понять. Но здесь есть еще очень-очень лукавые вещи, страшные вещи. Когда мы относимся к Богу и требуем, чтобы Он к нам относился так, как мы хотим, чтобы это соответствовало это нашим желаниям, 
к нашим хотениям, то, может быть, мало кто об этом знает, но есть уже сатанинская церковь. И есть книги сатанинские, есть Библия, как бы черная Библия. И первый, первая и главная заповедь сатанинской Библии – это «делай, как ты хочешь». Вот делай, как ты хочешь. То есть вот то, что тебя устраивает, не принуждай, а то, что тебе хочется. Вот это и есть чистое дьявольское, это сатанизм. Представьте себе, если каждый человек в мире бы так поступал, делал бы только то, что он хочет. И к этому все вот сейчас идет. И представьте себе обратно, а что если бы каждый человек думал бы только о том, а как мне угодить Богу, как мне угодить ближнему человеку. Представьте себе, если каждый человек в мире только думал бы о соседей своих, а не о себе. Что бы было? Это уже был бы ранен земле. Зачем тогда страшный суд, если мы уже жили, как бы, в Царстве Небесном? Видите, какие противоположности. Поэтому это так важно, вот, что у нас установлен этот праздник. Мудрость и церкви, большинство православных, просто за ним, за этим праздником стоит только столько важных глубоких понятий, что это нам ну, займет всю жизнь их только осознать. I said earlier that in the 9th century, when this event was established to create the feast of the triumph of orthodoxy, it was considered that all false teachings of the church had in one way or other been addressed and condemned. This is true. But we see now that there is a new kind of heresy. This is a heresy that is based on the will of man. It is a humanistic religion, and it is infected with modernism. And its main principle is do what pleases you. What is it that you want to do? So everything has been turned inside out now. Instead of people seeking God's grace and through God's grace elevating themselves to God just a little to be closer to Him spiritually. We now demand that God descend from the heavens down to us, to the gutter level, to our level, and that's where we will accept Him. And we see this in modern day translations of the Bible, in modern day attitudes towards spirituality, towards religion. It is based on our will. We have made God men of ourselves. And that's how we want God to respond to us. Now this is a terrible thing because it will lead us to perdition. But there's something else that is very sinister behind this. Um, many of you know, of course, that there is such a thing as Satanism. And there's such a thing as the Satanic Bible. Well, the first and greatest commandment of the Satanic Bible, do you know what it is? Do as thou wilt. In other words, do whatever you want. This is the devil's greatest theme. Do whatever you want. That is pure Satanism. And yet we see that the whole world is moving towards it. And imagine what will happen if everyone in the world just does what they want. Well, that's the end of the world. Imagine the opposite. If everyone in the world did the opposite and said, I want to please God. And I want to please my fellow man because that's what God said. You have to love him and your neighbor. Imagine if everyone in the world, before they did anything, they didn't think of themselves but thought of their neighbor. What would happen then? Well, that would be heaven on earth. Why would you need the last judgment then? If this is already heaven, this is paradise. Because everyone lives for someone else's sake and not just for their own. You see the two extremes in this kind of philosophy and concept. Do as thou will, or... So love God and your neighbor above 
we saw, those are the greatest commandments Christ said. This is why we should be so thankful that the church has instituted this special day, the triumph of orthodoxy on the first Sunday of Great Lent, because it is so important for us, it is so meaningful for us, not just to remember the history of the church and what our forebears have died for in many instances to protect them, to protect them to pass on to us, but also that we have the opportunity to pray for those people who have gone away from the church and beseech God to bring them back and to humble ourselves for the rest of them.